A paz do Senhor a todos, boa noite. Para vocês que estão agora comigo no início desta noite, às 18 horas, sejam muito bem-vindos. Para os irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente, eu lhe desejo bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei exatamente o horário, mas eu creio. É em nome de Jesus que a palavra de hoje vai tocar a sua vida. Estamos aqui no nosso quinto encontro do momento de fé dentro da oração das 18 horas. Para vocês que estão chegando agora, eu peço que tenham em mãos a Bíblia, um bloco para anotações, caneta, lápis, para que a partir do momento que estivermos em conectividade com o reino de Deus, você possa anotar aquela mensagem importante para a sua vida. E o tema desta noite, o devedor cristão. Leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. A palavra diz, portanto, irmãos, somos devedores. Graças a Deus. Para Paulo, o termo irmãos refere-se ao corpo de Cristo, suspendendo de intelectuais e incultos, escravos e livres, Somente o Evangelho reconcilia o diferente e transforma inimigos em amigos. Como o corpo de Cristo, somos devedores aos homens e mulheres do passado, tanto na história bíblica quanto na história da igreja. Eles se levantaram sem medo e sofreram por amor a Cristo, a ponto de o autor de Hebreus dizer, o mundo não era digno deles. A fé deles nos inspira hoje. Devemos também ao presente. Não somente o passado produziu vultos de inspiração. Como antes, há irmãos hoje lutando bravamente pela fé. Contra as forças do mal, num incansável trabalho continuamente realizado. Devemos também ao futuro, pois aos que virão cabe a tarefa de manter a ortodoxia viva, refutando os erros do diabo e guerreando pela verdade, pois vocês são fontes para as gerações vindouras. Somos devedores aos pobres, fomos chamados para a caridade aos menos favorecidos, devemos ser generosos no auxílio principalmente aos irmãos da igreja, cujos vínculos convosco são maiores. Muitos deles vivem com um pouco e, ainda assim, dedicam-se à igreja, doando seu tempo sem receber recompensa material ou reconhecimento. Ao Deus da aliança devemos mais a ele do que a todos os outros, porque precisamos retribuir seu amor, sua graça, sua misericórdia e sua bondade. Para tal devemos ao Pai a obediência e amor incondicional. Só... Não somos devedores da sua justiça, porque a dívida foi paga na cruz. De fato, somos devedores ao Senhor em relação à sua soberania. Ele nos escolheu quando poderia ter nos destruídos, mas em sua graça nos aceitou. Estamos perdidos e Ele nos salvou da perdição eterna. Ainda somos devedores por sua graça e merecida ao atributo da imutabilidade, permanecendo o mesmo em relação a nós quando mudamos nossas intenções várias vezes. Essa doutrina nos ensina a humildade. Se somos devedores, nunca devemos nos orgulhar. Façamos para ele como resposta aquilo que fez por nós sendo zelosos para com o nosso Cristo e servindo aos propósitos de Deus. Não se esqueça que nesta noite, você e eu devemos incluir em nossas orações gratidão, perdão de pecados, incluir nossas famílias. Façamos para Ele como resposta aquilo que Ele fez por nós. Amém? Antes de encerrarmos, eu vou meditar um pouco no versículo desta noite. Mas antes, reforço as palavras iniciais 
Dentro do seu bloco de anotação, faça as anotações necessárias, o que você deve aplicar na sua vida e coloque metas e objetivos quanto a isso. Chegamos aos momentos finais deste nosso encontro no início da noite. Gostaria de me remeter ao versículo desta noite, Romanos 8, versículo 22, ele na íntegra, de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Esse capítulo de Romanos trata de um assunto que é a principal luta do cristão e a solene exigência de Deus, o controle da nossa natureza carnal e pecaminosa. O apóstolo Paulo sempre se via como um devedor, tendo em vista as grandes operações de Deus em sua vida. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele nos adota, nos torna seus filhos. Passa a ter conosco um relacionamento paternal, a grande oferta que Ele fez ao dar seu único filho para morrer em nosso lugar, nos torna devedores para com Ele. A Bíblia diz que em nós não habita bem algum, e que o nosso viver segundo a carne desagrada a Deus. Viver segundo a carne é viver de acordo com os impulsos da vontade própria, em estado de autonomia e consequente rejeição ao governo de Deus. Paulo disse que os que só pensam nas coisas terrenas servem ao seu próprio ventre. O domínio da carne se inclina para o mundo, para a satisfação do ego e da vaidade, portanto, subordinada ao diabo. A carne busca o prazer imediato, sugestionada pela concuspiciência e pela soberba da vida. Atender os desejos, apetites e impulsos imediatos, sem pensar nas consequências, torna o homem devedor à carne. A nossa dívida, portanto, não é com a carne, mas com o Senhor. Ele fez por nós o impossível, restaurando-nos, a comunhão, perdoando nossos pecados e nos dando o Espírito Santo. Essa maravilhosa ação da graça divina somente encontra recompensa se dermos uma resposta de gratidão e obediência. Revista-se do Senhor Jesus, Romanos 13, versículo 14, e ande no Espírito, Gálatas 5, versículos 16 e 24. Deixe que a palavra se torne viva em seu coração, só assim você dominará a carne com todas as suas manifestações desagradáveis e conseguirá viver segundo a vontade de Deus. Momento importante agora. Feche os olhos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Primeiramente, eu agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respirei e pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo amanhecer, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o café da manhã, o ovo, um pedaço de queijo, uma banana, uma maçã um copo de leite, um nescau. Eu não sei exatamente, você que está comigo, mas saiba que Deus tem lhe agra agraciado de forma sobrenatural e abundante. Perdoa-nos pelos nossos pecados e erros cometidos. Nos ensina a lidar com os nossos adversários, aqueles que nos impulsionam a pecar contra Ti, meu Pai. Fazendo a gente sair do eixo, nos alfinetando, passando na cara, pegando as nossas fragilidades, os nossos erros e de forma julgadora lançando sobre nós aquilo que o Senhor já nos perdoou, pedimos discernimento quanto, quanto a isso, Pai. Entregamos agora em oração nossas famílias, nossos parentes queridos, Especialmente a minha filha mais velha, a minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, minhas tias, meus tios, meus primos e primas. 
Oro pela família da mãe dos meus filhos, por todos eles, sem exceção. Incluo também os meus inimigos aqui da terra. Entrego todo o meu ser, a minha vontade em suas mãos, para que seja cumprido o seu querer e o efetuar sobre a minha vida, Pai. Que o Senhor proteja todos aqueles agora que estão retornando para os seus lares depois de um dia exaustivo, ou até mesmo por aqueles que perderam seu emprego, estão desesperados, porque não sabem como vão lidar com a questão do desemprego com a família, plano de saúde, aluguel, prestações. Mas Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que purifica a carne, que faz abrir os nossos olhos para onde, para onde devemos andar, Pai. Tu és zeloso para conosco. Tu és humilde para conosco. Tu nos amas, nos concedeu o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia, a Sua bondade. Jesus Cristo. Jesus. Jesus, muito obrigado por tudo, Jesus, e eu peço perdão mais uma vez pelos erros cometidos, meu Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, liberta-nos do pecado, da carne, da cobiça, da inveja, Jesus! Jesus, ao seu nome, toda a honra e toda a glória, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre a mensagem de hoje, o seu like, nos recomenda e se inscreva em nosso canal, ative as notificações, acesse o nosso site www.portalprontosocorro.com, o link se encontra aqui embaixo. Nos ajude com oferta e dízimos. Nosso Pix se encontra aqui embaixo. Um ótimo início de noite, um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe. Para vocês, para vocês que estão comigo agora na sexta-feira, no dia 1 de julho. Para vocês que estão ouvindo posteriormente, que Deus os abençoe.